بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اسٹوڈنٹس السلام علیکم لیٹس اسٹارٹ آور نیو لیسن آئی تھنک یو ول بی اوکے ٹوڈے وی ول اسٹارٹ آور یونٹ نمبر سیکنڈ یونٹ ٹو فسٹ آف آل آئی ول ریڈ الاؤڈ دا لیسن with correct pronunciation and uh, you will listen to me carefully so that you may learn the correct pronunciation okay so open your books at page number 13 and 14 the strange voyage of sinbad the strange voyage of sinbad pre reading sinbad is a fictional sailor and one of the heroes of the arabian nights during his voyages throughout the seas east of Africa and south of Asia he has fantastic adventures going to magical places meeting monsters and encountering supernatural phenomena look at the title and the picture of the story and try to predict what happens in this voyage of sinbad try to learn the correct pronunciation okay first of all you will have to learn the correct pronunciation and after that I will translate into Urdu and reading. I had inherited considerable wealth from my parents, but being young and foolish, I wasted it carelessly, finding that riches speedily take to themselves wings. If managed badly, I began to think of how I could make the best of what still remained to me. I sold all my household goods by public auction and joined a company of merchants who traded by sea. I obtained goods as were suitable for the places I intended to visit and embarked in a good ship with other merchants. We went from island to island often making excellent bargains until one day we landed at a spot which though covered with fruit trees and spring of excellent water appeared to possess neither houses nor people while my companions wandered here and there gathering flowers and fruit i sat down in a shady place and having heartily enjoyed the provisions i had brought with me i fell asleep how long i slept i don't know but when i opened my eyes i and started to feed to feed i perceived with horror that i was alone and that the ship was gone i ran here and there in despair and found that the ship i sailed in has left the shore took courage i took courage and looked for means of escape i climbed a tree a tall tree and looked towards the sea but finding nothing hopeful there i turned landward and my curiosity was excited by a huge dazzling white object so far off that i could not make out what it might be so dear students i think you will have learned the pronunciation and after that now you will listen to me you will listen to me to uh, what is being taught to you i will translate into urdu now okay So listen to me once again and try to learn the translation. The strange voyage of Sinbad. Sinbad ka ajeeb bahari safar. Strange means ajeeb. Voyage bahari safar. Samandari safar. Sinbad ek shakhs ka naam hai. Us ne ek bahari safar kiya tha. To Sinbad ka ajeeb bahari safar. Pre-reading. Sinbad is a fictional sailor. Sinbad ek tasawarati malla hai. Malla kishti chalane wala. Kishti ran. Fictional tasawarati jis ke baare mein bas sirf socha ja sake. Yani ye ek fiction hai. Uh, and one of the heroes of the Arabian Nights. Arabian Nights ek book hai. Isme bahut sare qisse likhe hue hain. Is Arabian Nights mein jo kahaniyan qisse hain unme jo hero hai, heroes hain, un heroes mein se Sinbad bhi ek hero hai. During his voyages throughout the seas east of Africa and south of Asia. Africa ke mashriki uh, mashriki samandaron mein 
اور جنوبی ایشیا میں تمام بحری سفروں کے دوران ہی ہیز فینٹیسٹک ایڈوینچرس اس کی دلکش مہم جویاں ہیں بہت بڑے بڑے عظیم کام ہیں گوئنگ ٹو میجیکل پلیسز جادو والی جگہوں میں جانے کی یعنی یہ سن بات جادو والی جگہوں میں جاتے تھے جہاں جادو وغیرہ ہوتا تھا جادوگر ہوتے تھے میٹنگ مانسٹرز وہاں پر عجیب الخلقت لوگوں سے مخلوقات سے ملتے تھے مانسٹرز عجیب الخلقت عجیب قسم کے عجیب قسم کی مخلوقات ہوتی تھی وہاں پہ وہاں جاتے تھے یہ سن بات اینڈ انکاؤنٹرنگ اور مقابلہ کرتے تھے سپر نیچرل فینومینا عجیب و غریب واقعات کا فینومینا یہ جمع ہے فینومین کی صحیح ہے اور سپر نیچرل عجیب یعنی مفوق الفطرت وغیرہ یعنی عجیب واقعات کا مقابلہ کرتے تھے سن بات بہت ہیر ہوتے اور یہ عجیب جگہوں میں جاتے تھے اور وہاں عجیب واقعات کا مقابلہ کرتے تھے لک ایٹ دا ٹائٹل اس ٹائٹل کو دیکھیے جیسے یہ ٹائٹل ٹائٹل ہے دا اسٹینج وائج آف سن بات اس کو دیکھیے اینڈ دا پکچرز اور ان تصویروں کو دیکھیے آف دا اسٹوری اس کہانی کی اینڈ ٹرائی ٹو پریڈکٹ اور پیشن گوئی کریں یعنی پہلے سے بتائیں وٹ ہیپنس ان دس وائج آف سن بات کہ اس سن بات کے بھاری سفر میں کیا ہوتا ہے یعنی ان سفر ان تصاویر کو پکچرز کو اور یہ اس ہیڈ کو دیکھ کے پہلے سے بتائیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے بہرحال آپ سیکھ جائیں گے ریڈنگ آئی ہیڈ انہیریٹیڈ کنسیڈریبل ویلتھ سن بات کہتا ہے کہ آئی ہیڈ انہیریٹیڈ مجھے ورثے میں ملا تھا مجھے ورثے میں ملی تھی کنسیڈریبل ویلتھ بہت زیادہ دولت کنسیڈریبل جس کے بارے میں تصور کیا جائے یعنی بہت زیادہ دولت سن بات کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ دولت ملی تھی ورثے میں فرام مائی پیرنٹس اپنے والدین سے بٹ بینگ ینگ اینڈ فولش مگر نوجوان اور بے وقوف ہونے کی وجہ سے سن بات اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں نوجوان تھا اور بے وقوف بھی تھا اس بے وقوفی کی وجہ سے آئی ویسٹیڈ اٹ کیئرلیسلی میں نے اسے لاپرواہی سے ضائع کر دی اس دولت کو میں نے لاپرواہی سے ضائع کر دی کیئرلیسلی لاپرواہی سے فائنڈنگ ڈیٹ یہ معلوم کر کے ڈیٹ رچ از اسپیڈلی ٹیک ٹو دیمس از ونگز ونگس پر کہ دولت کو بہت تیزی سے پر لگ جاتے ہیں دولت کو بھی پر لگتے ہیں مثلا کیسے جب ہم اس کا بے جائے استعمال کرتے ہیں ہم بے جائے استعمال کرتے ہیں اسراف وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ضائع ہو جاتی ہے یہ اس طرح ہو گیا جیسے اس کو پر لگ گئے تو یہ معلوم کر کے کہ دولت کو پر لگ جاتے ہیں اف مینیج بیڈلی اگر اس کا بری طریقے برے طریقے سے انتظام کیا جائے یعنی اس کا انتظام پرفیکٹ نہ ہو مناسب نہ ہو آئی بگین ٹو تھنک تو میں نے سوچنا شروع کر دیا آف ہاؤ کڈ آف ہاؤ آئی کڈ میک دا بیسٹ آف وٹ اسٹل آئی ریمین ٹو میک جو دولت میرے پاس باقی بچی ہے اس کا میں بہترین استعمال کیسے کروں سن بات نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جو دولت میرے پاس باقی بچی ہے اس کا استعمال میں کیسے کروں بہتر طریقے سے تاکہ وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں آئی سول آل مائی ہاؤس ہولڈ گڈز گڈز ہاؤس ہولڈ گھریلو گھر میں جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ہاؤس ہولڈ میں نے ساری گھریلو استعمال کی چیزیں بیچ ڈالی بیچ دی بائی پبلک آپشن نیلام نیلام کر کے یعنی میں نے نیلام کر کے اس کو بیچ ڈالی این جوائنٹ اے کمپنی آف مرچنٹس اور تاجر کی ایک گروہ میں شامل ہو گیا مرچنٹس تاجر سوداگر ہو ٹریڈیڈ بائی سی جو سمندری راستے سے تجارت کیا کرتے تھے یا جو سمندری تجارت کرتے تھے آئی اوبٹین گڈز میں نے چیزیں حاصل کر لی ایز ورسٹیبل فار دا پلیسز جو ان جگہوں کے لیے مناسب تھی مناسب تھے آئی انٹین ٹو وزٹ جن چیز جہاں سیر کرنے کا میرا ارادہ تھا جہاں سیر کرنے کا میرا ارادہ تھا میں نے ان کے لیے مناسب اشیاء حاصل کر لی ضرورت کا سامان حاصل کر لیا اینڈ امبارکڈ ان اے گڈ شپ اور ایک اچھے جہاز میں یا سامان والے جہاز میں میں امبارک سوار ہو گیا امبارک سوار ہو گیا ود ادر مرچنٹس دوسرے تاجروں کے ساتھ یعنی ایک جہاز جا رہا تھا اس میں دوسرے تاجر تھے میں بھی ان کے ساتھ اس جہاز میں سوار ہو گیا وی وینٹ فرام آئی لینڈ ٹو آئی لینڈ ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں گئے آئی لینڈ از دا پلیس سراؤنڈیڈ بائی واٹر آئی لینڈ از دا پلیس سراؤنڈیڈ بائی واٹر یعنی وہ علاقہ بہت زیادہ خشکی کا وہ قطعہ جس کے چاروں طرف پانی گرا ہوا ہو وہ آئی لینڈ کہلاتا ہے وی ون فرام آئی لینڈ ٹو آئی لینڈ ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں گئے آف ان میکنگ ایکسیلنٹ بارگینز اور اکثر عمدہ سودے بھی کیے میں نے ہم نے سن بات کہتا ہے کہ اکثر جگہ جگہ پہ ہم نے عمدہ سعودی بھی کیے انٹل ون ڈے یہاں تک کہ ایک دن وی لینڈیڈ ایٹ اے اسپاٹ ایک دن کے ایک دن ہم ایک جگہ اتر گئے اسپاٹ جگہ لینڈیڈ اتر گئے وی ڈو کورڈ ود فروٹ ٹریز جو کہ پلدار درختوں سے ڈکی ہوئی ڈکی ہوئی تھی وہاں پہ پلدار پلدار درخت بہت زیادہ تھے اینڈ اسپرنگس آف ایکسلینٹ واٹر اور عمدہ پانی کے چشمے بھی تھے اسپرنگ چشمہ چشمہ 
अपियर टू पोजिस अपियर टू पोजिस ने दर हाउस इज नार पीपल यहाँ पे ना मकान थे और ना लोग थे यहाँ पे न मकान थे और न लोग थे और उमदा उमदा चश्मे थे और फलदार दरख थे ये अजीब बात है कि कहाँ से आए वाइल माई कंपेनियंस वर्ल्ड हेयर एंड दियर जबकि मेरे साथी इधर उधर घूम फिर रहे थे गेदरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट जो कि फलों और फूलों को समेट रहे थे आई सेट डाउन इन ए शेडी प्लेस में एक सायदार जगह में बैठ गया हैविंग हार्टली इन्जॉय द प्रोविजन और वो उस साम उस खुराक को मैंने इन्जॉय किया प्रोविजन खुराक जो सामान मैं अपने पास लाया था उसको मैंने इन्जॉय किया यानी मैंने कुछ खाया पिया आई हेड ब्राड विद मी जो मैं अपने पास लाया था एंड आई फिल ए स्लीप और फिर मैं सो गया सिंह बात कहता है कि फिर मैं सो गया हाउ लॉन्ग आई स्लीप कितनी देर तक मैं सोया आई डोंट नो आई डो नॉट नो मुझे पता नहीं है बट वेन आई ओपन माई आईज मगर जब मैं अपनी आँखें खोला मैंने जब अपनी आँखें खोली एंड स्टार्ट टू माई फीट एंड स्टार्ट टू माई फीट और अपने पाँव पर चलना शुरू किया तो आई परसीव विद हॉर तो मैंने खौफ से ये महसूस किया देट आई वज एलोन के मैं अकेले था सिंह बात कहता है कि मैं अकेले रह गया था एंड एंड देट द शिप वॉज गान और वो जहाज समंदरी जहाज वो जा चुका था मेरे साथ ही और वो जहाज जा चुका था मैं अकेले रह गया था उस वीरान जगह में सिंह बात कहता है आई रेन हीयर एंड देयर इन डिस्पेयर मैं मायूसी के आलम में इधर उधर दौड़ने लगा सिंह बात कहता है कि डर के मारे में इधर उधर दौड़ने लगा कि एक तो वीरान जगह थी और एक मेरे साथ जो साथी थे वो सारे चले गए थे जहाज चला गया था एंड फाउंड देट द शिप आई सेल इन और ये मालूम हुआ मुझे कि जिस जहाज़ में मैं आया था हेजलिफ द शोर वो साहिल समंदर से जा चुका था वो समंदर को छोड़ के जा चुका था आई टुक करेज मैंने हौसला पकड़ा एंड लुक द फार्मीज ऑफ इस्केप और राह फरार ढूंढना शुरू किया कर दिया और मैंने राह फरार ढूंढना शुरू कर दिया आई क्लाइम ए टॉल ट्री मैं एक लंबी तरफ पे चढ़ गया एंड लुक टू वर्ड द सी और समंदर की तरफ देखने लगा बट फाइंडिंग नथिंग होपफुल देयर लेकिन मुझे वहाँ कोई पुरुद उम्मीद बख्श चीज़ नज़र नहीं आई कि मुझे कोई ऐसी चीज़ वगैरह मिले कि मुझे वापस ले जाए आई टर्न लैंड वर्ड मैं उस दरख से नीचे ज़मीन की तरफ मुड़ा एंड माई क्यूरियाजिटी वॉज एक्साइटेड और मेरा तजस इंतहाई जोश में था बाई एज एंड वाई एंड माई क्यूरियाजिटी वॉज एक्साइटेड और मेरे तजस को एक इश्तियाल मिल गया एक जोश मिल गया बाई एज डेजलिंग वाइट ऑब्जेक्ट एक बड़े चमकदार चीज़ को देखे यानी मुझे एक बड़ी चमकदार चीज़ नजर आई सिन बात कहता है कि मुझे एक चमकदार चीज़ नजर आई और उसको देख के मेरे तजस को एक उभार मिल गया सो फार ऑफ वो इतना दूर था देट आई कुड नॉट मेक आउट वट इट माइट बी कि मैं नहीं समझ सका कि ये क्या चीज़ हो सकती है सो आई थिंक डियर स्टूडेंट देट यू विल हैव लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ट्रांसलेशन एज वेल नाउ इन द थर्ड स्टेप आई विल राइट वर्ड डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग एंड यू विल हैव टू नोट इट डाउन इन यूर नोट बुक्स ओके कंसिडरेबल बहुत ज्यादा वेल्थ दौलत केयरलेसली लापरवाही से हाउस होल्ड घरेलू घर में इस्तेमाल की चीजें इम्बार सवार होना जहाज वगैरह में सवार होना आइलैंड जजीरा
پروویژن سفر کے لیے کوئی خوراک وغیرہ جو آپ اپنے پاس اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ہرر خوف کیوریازٹی تجسس ڈیزنگ چمک دار ناؤ لیسن ٹو می I will pronounce the words written on the whiteboard with correct pronunciation and you will have to learn the correct pronunciation as well and uh, try to learn the words meaning as well. Considerable, bahut ziyada. Considerable, bahut ziyada. Well, daulat. Well, daulat, carelessly, la parwahi se, household garelu, wo saman wagera jo aap ghar mein istimal karte hain. Embark sawar hona, island jazeera. Island is the place surrounded by water. آئیلینڈ از دا پلیس سراؤنڈیڈ بائی واٹر وہ علاقہ خشکی کا بہت بڑا قطعہ جو جس کے چاروں طرف پانی گرا ہوا ہو وہ آئیلینڈ کہلاتا ہے پروویژن سفر وغیرہ کے لیے کوئی خوراک جو خوراک آپ اپنے پاس سفر کے لیے لے کر جاتے ہیں پروویژن اسے کہتے ہیں ہورر خوف کیوریازٹی تجسس ڈیزنگ چمکدار اوکے اینڈ ناؤ آئی وڈ لائک ٹو ٹیل یو دیٹ کہ اس میں گریمر کے لحاظ سے ناؤن بھی ہے پروناؤن بھی ہے وغیرہ وغیرہ پروناؤن تو نہیں ہے لیکن جو بھی ہے وہ آئی وانٹ ٹو ایکسپلین اٹ ایز ویل کنسیڈریبل کنسیڈریبل بہت زیادہ دس از این ایڈجیکٹیو اینڈ یو نو ویری ویل دیٹ ایڈجیکٹیو از اے ورڈ دیٹ ایکسپلینس مور انفارمیشن دیٹ گیوز مور انفارمیشن اباؤٹ اے ناؤن آر اے پروناؤن سو دیٹ از وائی اٹ از کارڈ اے این ایڈجیکٹیو ایڈجیکٹیو وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی ناؤن کے بارے میں مزید معلومات دے کنسیڈریبل بہت زیادہ یہ ایڈجیکٹیو ہے یہ کیا ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے ول دولت دولت ول دولت دس از اے ناؤن وائی وائی دس از اے ناؤن بیکاز اٹ از دا نیم آف سم تھنگ ول دولت اینڈ دس از این ایسٹیک ناؤن ایسٹیک ناؤن از دا نیم آف سم تھنگ دیٹ کین ناٹ بی ٹچ ڈ ٹیسٹ اٹ ہارڈ اینڈ اسمیلڈ یہ کسی ایسی چیز کے نام ہوتا ہے ایسٹیک ناؤن دیٹ وی کین اونلی تھنگ آف اٹ ہم اس کے بارے میں صرف سوچ سکتے ہیں تو یہ ناؤن ہے ول ناؤن ہے کیئرلیسلی ناؤن لیسن ٹو می کیئرفلی کیئرلیس از این ایڈجیکٹیو کیئرلیس از این ایڈجیکٹیو اینڈ وین وی ایڈ ایل وائی ان دا ان دا لاسٹ آف این ایڈجیکٹیو دیٹ از کالڈ پروورب اب یہ پروورب کہلاتا ہے جب کسی ایڈجیکٹیو کے آخر میں ایل وائی وغیرہ کا ایل وائی کا اضافہ ہو جائے عموماً اور بھی بہت سارے پروورب ہے لیکن ایل وائی صرف اس کی آخری بات نہیں ہے لیکن جب کسی ایڈجیکٹیو کے آخر میں ہم ایل وائی لگا لیتے ہیں تو وہ پروورب بن جاتا ہے یہ پروورب ہے وہ ساری ایڈورب ہے یہ ایڈورب کہلاتا ہے اینڈ ہاؤس ہولڈ ہاؤس ہولڈ گھریلو امبارک سوار ہونا امبارک از این ایکشن ورڈ اینڈ ایکشن ورڈ وہ ہوتا ہے جو ورب ہوتا ہے ورب وہ ہوتا ہے جو ایکشن ورڈ کہلاتا ہے اور اس کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم بنتے ہیں یہ ورب ہے یہ ورب ہے آئی لینڈ جزیرہ یہ ناؤن ہے پروویژن خوراک یہ بھی ناؤن ہے ہورر خوف یہ بھی ناؤن ہے کیوریازٹی یہ بھی ناؤن ہے اور یہ ایسٹیک ناؤن ہے یو نو ویری ویل دیٹ ایسٹیک ناؤن از دا نیم آف اینی تھنگ دیٹ وی کین اونلی تھنک آف اٹ ڈیزنگ چمکدار یہ ایڈجیکٹیو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے اوکے ناؤ یو نو ویری ویل دیٹ یو ول ہیو لرن دا لیسن ویری کیئرفلی اینڈ آئی تھنک دیر ول بی نو پرابلم فار یو Now in the at the last uh, in the last term uh, I want to give you home diary home diary 
क्वेश्चन नंबर टू यू विल हैव टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर टू इन योर ओन वर्ड्स एंड और ये आपने अपने वालदेन को दिखाना भी है सो देट इज इन फॉर टूडे एंड वी विल डू द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट पीरियड थैंक यू वेरी मच